Pokażę Wam dzisiaj produkty, na które warto uważać mając insulinooporność, co nie znaczy, że są one zakazane. Powiem Wam również, jak ewentualnie włączyć je do diety lub na co je zamienić. Zanim zaczniemy, pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału, po więcej ciekawych, dietetycznych, praktycznych informacji. Na początku zaznaczę, że nie warto stosować podziałki na produkty zakazane i dozwolone, czy to w przypadku zwykłej, tradycyjnej, zdrowej diety, czy w przypadku diety osób z insulinoopornością. Niestety w internecie, czy nawet wśród lekarzy wciąż krąży wiele mitów, które zakazują chociażby jedzenia pieczywa czy owoców w insulinooporności. Pamiętajmy, że wszystko można jeść, tylko z umiarem, i pod warunkiem, że zadbamy o to, aby te produkty były spożyte w odpowiedni sposób, w odpowiednio zbilansowanym posiłku. Zaczniemy od bananów. Banany to owoc dość mocno kontrowersyjny, jeżeli chodzi o dietę w insulinooporności. Są one także owocem, który kojarzy nam się jako pierwszy, gdy myślimy o owocach zakazanych w insulinooporności. No ale czy rzeczywiście tak jest? Indeks banana jest wysoki. Ale wszystko zależy od tego, jaki jest jego stopień dojrzałości. Takie dojrzałe banany mają indeks od 50 do 70, natomiast te mniej dojrzałe, których skórka jest zielono-żółta, mają indeks około 30, więc jest on znacznie niższy. I właśnie po takie banany można sięgać mając insulinooporność. Oczywiście zachowując umiar i nie jedząc kilku sztuk dziennie. Niski indeks glikemiczny zielonych bananów jest związany z tym, że zawierają one mniej cukrów prostych oraz zawierają one więcej skropi opornej, która sprawia, że energia po ich spożyciu jest uwalniana dłużej i co za tym idzie cukier po ich spożyciu nie rośnie tak szybko. Teraz mamy ogólnie lato, więc owoce szybko dojrzewają. Po pierwsze, jeżeli masz insulinooporność, to nie kupuj bananów w nadmiarze, bo na przykład są po tańszej cenie, bo jest nie ryzyko, że one szybko dojrzeją u Ciebie w domu. Ty nie chcąc ich wyrzucać, zjesz je, a nie wpłyną one pozytywnie na Twoją gospodarkę węglowodanową. Po drugie, nie trzymaj bananów w pobliżu jabłek. Jest ogólnie tak, że jeżeli banany leżą w tej samej miejsce co jabłka, no to szybciej dojrzewają. Nie wiem czego tak jest, ale sama to zauważyłam, więc najlepiej banany trzymaj w osobnej miseczce albo jeszcze lepiej w ciemnej, zamkniętej szafce, dzięki czemu te owoce tak szybko nie dojrzeją. No i jak w ogóle takie banany włączyć do swojej diety? Najlepiej nie spożywać ich w pojedynkę, tylko spożywać je jako element posiłku, który będzie zawierał źródło białka i źródło tłuszczów, ponieważ białko i tłuszcze będą wpływały na to, że posiłek będzie się dłużej trawił, ta energia będzie uwalniana dłużej i tym samym cukier nie będzie tak szybko rósł po spożyciu posiłku. No i takim najprostszym przykładem połączenia jest po prostu jogurt naturalny, banan i orzechy. Jeżeli dorzucimy do tego jeszcze kilka łyżek płatków owsianych, to wartość posiłku jeszcze bardziej wzrośnie. Następny produkt, na który warto uważać, mając insulinooporność, to drzemy. O ile zawsze mówimy, aby wybierać drzemy 100% bez dodatku cukru, tak w przypadku insulinooporności zarówno drzemy z dodatkiem cukru, jak i te drzemy 100% owoców wciąż mają wysoką zawartość cukrów prostych. Sacharoza, czyli ten cukier biały, czy fruktoza, czyli naturalny cukier z owoców, to wciąż cukry proste, które będą wpływały na to, że cukier we krwi po spożyciu posiłku rośnie bardzo szybko. Drzemy mają wysoką zawartość cukrów prostych i wysoki indeks glikemiczny. Chciałam wspomnieć o tych drzemach, głównie z naciskiem na to, że te drzemy bez dodatku cukru w przypadku insulinoporności także nie są dobrym wyborem, ponieważ raz miałam taką sytuację w sklepie, było to w Biedronce, kręciłam e, jakiś materiał e, do jednego z filmów, e, już nie pamiętam co, ale byłam w, w tej alejce, w której są drzemy. Stałam, kręciłam sobie tam jakiś produkt, no i obok mnie podeszła, koło mnie podeszła taka e, starsza babeczka i zaczęła nakładać e, drzemy bez dodatku cukru do koszyka. Sporo ich nałożyła, było tam z 4-5 słoików. Tak spojrzała się na mnie i mówi do mnie, a wie Pani, ja te drzemy bez cukru kupuję, bo jestem cukrzykiem. 
Więc, więc wiecie, jakby miała ta pani przekonanie, że skoro ten drzew nie ma dodatku cukru, to może go spokojnie spożywać. I podejrzewam, że spożywała go w dużej ilości, skoro na jednych, zakupka, na jednych zakupach naładowała do koszyka aż 5 słoików. No a wciąż, no tak jak mówiłam, drzem ten nie będzie dobrym wyborem. Zamiast drzemów znacznie lepiej jest wybrać po prostu świeże owoce które także są źródłem cukrów prostych, ale mają znacznie więcej błonnika pokarmowego. No i na przykładzie zamiast jeść zwykłą kanapkę z twarogiem i drzemem, czyli taki klasyczek, warto zjeść sobie tą kanapkę z twarogiem, czy tam z serkiem kanapkowym, ewentualnie ricottą i na to ułożyć plasterki truskawek. Ta kanapka będzie równie dobra, a nawet zyska bardziej świeży smak. Następny produkt, na który warto zwracać uwagę i uważać, to miód. Miód jest często uznawany jako lepszy zamiennik cukru z uwagi na to, że dostarcza więcej składników mineralnych i witamin. Owszem, miód jest zdrowszy niż cukier, ale to wciąż same cukry proste. Też często miód jest zalecany jako zdrowszy zamiennik do wypieków, jednak pod wpływem obróbki termicznej on traci swoje właściwości, więc znacznie lepszym wyborem niż miód będą substancje słodzące jak erytrol, ksylitol czy stevia. Są to świetne zamienniki cukru, mają one znikomą ilość kilokalorii, dlatego też nie wpłyną na wartość energetyczną diety. Mają też niski indeks glikemiczny, nadadzą słodkości posiłkom, a nie wpłyną właśnie na naszą gospodarkę węglowodanową ani na wartość energetyczną diety. Są one bezpieczne dla organizmu, nie musimy się obawiać. Oczywiście, jak ze wszystkim, trzeba jeść je z umiarem, ponieważ w nadmiarze mogą powodować problemy jelitowe, ale tutaj już mowa o naprawdę sporych, sporych ilościach. Z takich ciekawostek najniższy indeks glikemiczny wśród miodów ma miód akacjowy. Też właśnie przeglądając internet zauważyłam kilka artykułów, w których był on polecany osobom z insulinopornością czy cukrzycą. Może i ma niższy indeks glikemiczny, jednak wciąż są to cukry proste, na które powinniśmy w diecie uważać i je ograniczać. Tak jak powiedziałam na początku, tuż obok zakazanych owoców znajduje się zakazane pieczywo, dlatego też osoby mające insulinoporność często ograniczają je w swojej diecie, ale szukają jakichś zamienników i wtedy sięgają po pieczywo chrupkie. Także osoby z insulinopornością często chcą schudnąć, a pieczywo chrupkie, wafle ryżowe kojarzą się z produktem niskokalorycznym, poza tym idzie idealnym do stosowania na diecie. Wafle ryżowe jednak są produktem przetworzonym, dlatego nie warto po nie sięgać, jeżeli masz insulinooporność. Znacznie lepiej jest wybrać po prostu dobre jakościowo pieczywo, pieczywo żytnie, pełnoziarniste, pieczywo żytnie na zakwasie. Nie trzeba się obawiać tego, że wpłynie ono negatywnie na gospodarkę wyglądową na cukier czy na naszą masę ciała. Pieczywo jest produktem bardzo cennym w naszej diecie i nie powinniśmy się go obawiać, nawet w przypadku insulinoporności. To nie tylko dobre źródło węglowodanów złożonych i błonnika pokarmowego, ale także to skarbnica składników odżywczych, m.in. witamin z grupy B, magnezu, potasu, żelaza itd. Dlatego śmiało można je włączyć do swojej diety, tylko właśnie zadbajmy o to, aby by było spożywane z umiarem. Musy owocowe ostatnio zyskują dużą popularność jako świetna forma szybkiej przekąski. Jest ich coraz więcej na rynku. Już są te musy od Owolowo, od Tymbarka, od Daftona i od wielu, wielu innych firm. I oczywiście jest to super przekąska w porównaniu do jakichś batoników, czy w przypadku jak chcemy zjeść jakiś owoc, kilka rodzajów owoców, a nie mamy możliwości ich obrania na przykład, no to super się sprawdzą. Jednak takie musy to są po prostu zmiksowane, rozrobnione owoce. Co za tym idzie, jest to głównie źródło cukrów prostych, a także mała ilość błonnika pokarmowego. I tutaj jest 
Taka sama sytuacja jak w przypadku drzemów. Dużo cukrów prostych i wysoki indeks glikemiczny. Oczywiście no nie jest tak, że nie można ich spożywać. Znacznie lepiej jest je wybrać właśnie niż ten batonik, ale w diecie insulinopornych znacznie lepiej sprawdzą się jako dodatek do posiłku. Na przykład kiedy jemy jogurt naturalny, ale niekoniecznie mamy ochotę na ten naturalny smak, to dodanie odrobiny takiego musu sprawi, że ten jogurt zyska na smaku. Dzięki temu będzie to dla nas przyjemniejsze. I na koniec pod lupę weźmiemy płatki owsiane. Także często w swojej pracy spotykamy się z tym, że Owsianki są rzekomo niedozwolone na insulinoporności, w insulinoporności. Oczywiście tak nie jest. Wszystko, tak jak mówiłam, zależy od tego, w jaki sposób przygotujemy taką owsiankę. Jednak zawsze istnieje lepszy wybór. I tutaj chcę wspomnieć o dwóch rodzajach płatków owsianych, ponieważ istnieją płatki owsiane górskie i te płatki owsiane błyskawiczne. W przypadku insulinoporności dobrze unikać tych płatków błyskawicznych, a wybierać te górskie. No i czym one w ogóle się różnią? Płatki osiane górskie to po prostu całe ziarno owsa zmiażdżone, a płatki owsiane błyskawiczne to ziarno owsa jeszcze dodatkowo rozdrobnione. Przez co te płatki błyskawiczne użyte w posiłku będą miały wyższy indeks glikemiczny, bo jest tak ogólnie ze wszystkim, że im bardziej rozdrobniony produkt, tym wyższy ma indeks glikemiczny. No i to wszystko na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tych produktach, czy używacie je w swojej diecie lub czy całkowicie je eliminujecie w związku z insulinopornością. Jestem ciekawa właśnie, jak sobie z tym radzicie. I pamiętajcie również, że te informacje są ogólne. Każdy organizm jest inny i każdy będzie inaczej reagował na dany produkt, dlatego tak ważne jest poznanie siebie i tego, co nam służy. A jeżeli czujesz, że temat insulinoporności jest nie do ogarnięcia, to warto skorzystać z konsultacji dietetycznej, do której zapraszam, podpowiemy co jeść, jak jeść i rozwiejemy wszelkie wątpliwości. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia!